ಪ್ರಾಣಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪರ್ಷಿಯಾ ಇರಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಹಸಿದು ಹಾರಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಹೊಸ ದೇಶ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬರುವ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ಹರ ಯುದ್ಧ ತರುವ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಯುದ್ಧದ ಫಲವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ನಾದಿ ರೋಮಾಂಚಿತನಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆತನಿಗೂ ಆತನ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೊಲ್ಲುವ ಸನ್ನಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಸೋಗಲಾಡಿತನ ಸುಳ್ಳು ಮೋಸ ಕಂಡು ನಾದೀರ್ ಬೆಂಕಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾದೀರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾದೀರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದ ಕರೆಸಿದ್ದೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಆಸೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಇನ್ನೂರು ನಾಣ್ಯ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಬಡ್ಡಿಯ ಆಸೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಏನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನದೀರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಾತನ್ನೇ ಆಡದಿರೋ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಳು ಈ ಮೂಕಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಬೀನಾ ನಜೀರ್ ನಿನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವನು ನಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಈಗ ತೆಗೆದು ಕೂಡಲೆ ನಾಲ್ಕು ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು ನಮಗೆ ಕೆಲಸವಿದೆ ರಾಜ್ವಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಸೆಳೆದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದಾಳುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ ಫಾರೂಕ್ ಜೂಜುಕೋರರು ಶರೀಫ್ನದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳುವ ಕೆಲಸ ನೂರಾರು ಜನ ಲೂಟಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕಳ್ಳತನ ದರೋಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ಆದರ್ಶ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ತರಬೇತಿಯ ದಿಟ್ಟ ಸೈನ್ಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಬಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಷವಾಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಜುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮನೆ ಭೂಮಿ ಹೂವು ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ನಾವು ಹೇಳಿದೊಡನೆ ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರೋ ಇದು ಬಗೆ ಹರಿಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮೂರ್ಖರೆ ಕೇಳಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ವತದಂತೆ ನದಿಗಳಂತೆ ಕಡೆಗೆ ಮಂಜಿನಂತೆ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ ಸುಳ್ಳು ನಿಜದಂತೆ ನಿಜ ಸುಳ್ಳಿನಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ರಜ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ರಜ್ವಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಹುಡುಗ ಹೌದು ಅವನೇ ತುಂಬಾ ನಿಯತ್ತಿನ ಹುಡುಗ ಆದರೆ ತುಂಬ ಪುಕ್ಕಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಉರ್ದು ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ತುಕಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದಾಗ ತನ್ವೀರ್ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಹೋದ ಸಂಜೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಧ್ವನಿ ನಡಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಥರ ಗಂಡಸ್ತನ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಏನಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಹುಡುಗರು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ನಡುಬಗಿ
ಅವನು ಜುಜುಬಿ ಶಿಕಾರಿಕೊಂಡಾಡಿ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವೀರಾಧಿ ವೀರಾಗಿದ್ದ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆದದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೈನಿಕನಾದ ದಿಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ತನ್ವೀರ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಬಹುದು ಮೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಇಕ್ಕಬೇಕಾಯಿತು ಕುಡಿತಾನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದ ಹರಿತು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದಂತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬದುಕಿನ ನಿಗೂಢ ಆಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ಬೆಕ್ಕು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೆಯಾಯಿತು ನಾವು ಬೆಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದೆವು ರಾಜ ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಅವನು ಅವನು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬದಲು ಹುಡುಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಅವಮಾನಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾದಿರ್ ಶಾನಂಥ ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೇವಲ ಬೆಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಲಾರರು ಎಂಬುದು ಅವನ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಬೇಕೆಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ತೈಲ ಬೇಕೆಂದರೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಧ್ಯೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೂರಾರು ಜಾರುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೊರೆಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಸಲತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾವು 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 ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಪರ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ದೇಹ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಲೇಮಾನ್ ತನ್ವೀರ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ದೊರೆ ಕರೆದಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತು ಕರೆದದ್ದು ನಿಜ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಜ್ವಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ದೊರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೆದ್ದದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಕತ್ತಿಯ ಹಲಗೊತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಬಿಡಕೂಡದು ನಯವನ್ ಚಕ್ಕರತ್ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಗಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟು ಯಕ್ಷಿಣಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಂದರಾಗಕೂಡದು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳ ಅಗತ್ಯವೇ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ವೀ ಇನ್ನು ನೀನು ಹೋಗು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ನೀನು ಹೋಗು ವಿಚಿತ್ರ ಹುಡುಗ ದೊರೆಗಳು ಅವನ ಉದ್ದಟ ತನಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮಗದು ಉದ್ದಟತನ ಅನ್ನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ರಜ್ವಿ ಪ್ರಭು ಈ ಮೂರ್ಖನ ಮಸ್ಕರಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಇವನು ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ಇವನಂಥದ್ದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ದಿವಾನ ನಿಜ ಮೂಲ್ ಮೂಲಕ ಇವರಿಬ್ಬರು ದೊರೆ ನಜೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾನ ದಿವಾನರು ರಂಗೋಲೆ ಕೆಳಗೆ ನುಸಿಯಬಲ್ಲ ಮಾಯಾವಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆದು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ದೊರೆ ನಜೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಹೀಗೇಕೆ ಈತ ಬಂದಿರಬಹುದು ಪ್ರಭು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇರಿ ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಹಣ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಈತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಹುಳಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯವೇ 
ದೊರೆ ನಜರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೊರೆ ನಜರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ತಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಚಿರಂತನವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರು ಅವರು ತಮಗೆ ಸುಖದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಆಗಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮರಾಠರು ತೆಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಹುಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಮರಾಠರ ಆಸೆ ಕನಸು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ ಪೇಶ್ವೆಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಕೂಡ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕವನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಮುಷೈರದಲ್ಲಿ ಓದಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ರಜ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಸಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇವನನ್ನ ಕರೆಸಿದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ನಿನ್ನ ದೊರೆ ಕವನ ರಚನೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುರಾಣ ಬೇಡ ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೊರೆಯ ಹಿತೈಷಿ ಹೌದು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ತಿದ್ದಬೇಕು ದಿವಾನನಾದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡದನ್ನು ನೀನು ಮರೆತಂತಿದೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿವೆ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೊರೆಯ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಯ ಮಗಳನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ದೊರೆಯ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಬಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆಯೇ ಸರಿ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ದೊರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ನಷ್ಟ ತುಂಬಿಕೊಡಲು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಿರಿ ಅದಿನ್ನು ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ತಮ್ಮಂತ ಮಹಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರ್ಷಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ಫಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಜುಜುಬಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಪ್ರಭು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ತಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಹೋತಾ ಉಚಾಲ ಹೋತಾ ಅಂಧೇರ ಹೋತಾ ಉಚಾಲ ಹೋತಾ ಕೋಯಿ ನಾಮ 
महक में निराला ना होता ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದ ಕಾಗದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೊರೆ ನಜೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾನನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಕಾಗದ ಹೇ ಎಂತ ಮಹಾಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ತಮ್ಮದು ನನಗೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬರದದ್ದು ನಿಜವೇ ಆದರೂ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ಖ ದೊರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ನೆನಪು ಸೇರಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ನಿನ್ನ ದೊರೆಗೆ ನೀನು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ದ್ರೋಹ ಆದರೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯ ರಾಜತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜಟಿಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಪ್ರಭು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತೊರೆಗೆ ತಿಳಿಸು ನಾಳೆ ಸಂಜೆಯ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕೋಹಿನೋರ್ ವಜ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತೊರೆಗೂ ಇದೇ ಕತೆ ಹೋಗು ರಜ್ವಿ ಪ್ರಭು ಹಕೀಮ ಹಕೀಮ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ವೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಹಕೀಮರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಈ ಹಾಳು ಸೈನಿಕರು ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿರಹ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ತಲೆ ನೋವಿಗೆ ಸೋಳೆಗೇರಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ರೇಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ ಗಿಂತ ಹುಚ್ಚರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು ಪ್ರಭು ಹೌದಾ ರಜ್ವಿ ನನಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಲಸಿ ಹಿಡಿದು ತರಿಸೋಣ್ವೆ ಬೇಡ ಹೋಗಲ್ಲದೇ ಈತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಸಿಕದವ್ರೆ ಅದಿರುತ್ತೀರಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ರಸಿಕ ರಸಿಕ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಗಾವುದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಿರಂಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಈತ ದಿಲ್ಲಿಯ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೋಜಿನ ಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರ ಐನೂರು ಆನೆಗಳ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೆದುರು ನಮ್ಮದು ಧ್ವಂಸವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ
ಎಂಥ ಮೋಜು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಸೊಂಟ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಸಂಭೋಗ ಸೈನ್ಯ ಧ್ವಂಸವಾಗಿ ಈತ ನಮ್ಮೆದುರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತದ್ದು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಆಗಲಿ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ತಮಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಾಜ್ವಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಈತನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನಜರುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ದೊರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಹಕೀಮನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೂರು ದಿನವಾಯಿತು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದೊರೆ ನಾದಿರ್ ಶಾ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹಕೀಮ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಅವನು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಅವಸರ ನೋಡಿ ಹಕೀಮ ಇನ್ನೇನು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದೆವು ಒಂದು ದಿನವಾಯಿತು ಎರಡು ದಿನವಾಯಿತು ಇದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆವು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲಿನ ಗುಮಾಸ್ತನಿಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಬೇಕಂತೆ ಆತ ಅವನ ಮೇಲಿನ ಅವನಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ತಲುಪಬೇಕಂತೆ ಆಮೇಲೆ ದೊರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಾವು ಕವನ ರಚಿಸ್ತೀರಂತೆ ಒಂದು ಕವನ ಹೇಳಬಿಡಿ ಕೇಳೋಣ ದೊರೆ ಈ ಸುಗಂಧ ಆತ್ಮದ ತೋಟದಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ತಾರೆ ನಿಹಾರಿಕೆಗಳ ಆಚೆಯಿಂದ ಬೀಸಿದ್ದೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಈ ಜೀವ ಜಲದ ನೆಲೆ ಯಾವ ನಾಡಿನದ್ದು ಚರಾಚರಗಳ ಈ ಬೆಳಕು ಯಾವ ಸೀಮೆಯದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯದೊರೆ ಈ ಸದ್ದು ದೇವತೆಗಳ ಸೈನ್ಯದ್ದೇ ಅದ್ಭುತ ದೊರೆ ಎದ್ದ ಈ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ದಪ್ಸರೆಯರದ್ದೇ ಇದೇ ಶೂನ್ಯ ನಾನು ವಿವರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನೊಬ್ಬ ದೊರೆ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಜನರ ಸೇವಕ ದೊರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ ಓಹ್ ಆದರೆ ನನ್ನಂಥ ದೊರೆ ನಿಜವಾದ ಜನ ಸೇವಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೊರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆತ ಜನರ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜನದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಾದವನು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ದೊರೆಗೂ ಮೈ ಬೆವರುತ್ತದೆ ನೆಗಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಕೂಡದು ರಜ್ವಿ ಪ್ರಭು ಈ ನಮ್ರ ಜನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೋ ಕೇಳು ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವುದು 
ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬೇಗ ಹೇಳು ನನ್ನ ತಲೆ ಸಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿವಾನ್ ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ಬಂದಿದ್ದ ಹೌದು ಜನಸೇವಕ ನಮ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆ ಆತನ ರಾಜದ್ರೋಹ ಸ್ವಾಮಿ ದ್ರೋಹವನ್ನ ತಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಿರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಾದವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮವರ ದ್ರೋಹ ಬೇಗ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿ ನಾವು ನಿನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ನಾವು ನಾವು ತಲೆನೋವು ಜ್ವರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ನಾವು ಹಾಕಿಮರಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಈ ದೇಶದ ಜನರ ವೇದನೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಂಡದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾವು ತೊಲಗಿದೊಡನೆ ಎಲ್ಲ ಸುಸೂತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಕುತಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ಸತ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಅದು ಅದು ನಿನ್ನ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಗೆ ತಕ್ಕ ವಸ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕೋಹಿನೋರ್ ವಜ್ರ ಎಲ್ಲಿ ತಾವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹೇಳು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೊಹಿನೂರು ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ತಾವು ರೋಷನ್ ಉದ್ದೌಲ ಮಸೀದಿ ಅಂಗಳದಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಅರಮನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಜನರನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕತೊಡಗಿದರು ನಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡತೊಡಗಿದರು ಅರಮನೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು ಬೀದಿಗಳು ಅರಮನೆಗಳು ಒಂದಾದವು ಈ ದೇಶದ ದೊರೆ ಕೂಡ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂತಾಯಿತು ಎಂಥ ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ತಾವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು ಅವೆರಡು ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಜನ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡು ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳು ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ನೋಡಲು ತುಸು ಹೊರಟಾಗಿದ್ದರು ಮೃದು ಹೃದಯದ ಉದಾರಿಗಳು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಯೋಧರನ್ನು ಮಂಜನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಕರಗಿಸುವಂತೆ ಕರಗಿಸಿ ಬಿಡಬಲ್ಲ ಧೀರರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಂತಿ ತಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸತ್ಯ ನನಗೀಗ ನನಗೀಗ ಕಾಯಿಲೆ ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳು ಕೇಳು ನನಗೀಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹಕೀಮ ಬೇಕು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೋಹಿಲೋರು ವಜ್ರ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಿವಾನನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸು
حمید 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 یہ حمید ಮೊಘಲ್ ದಿವಾನ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹೇ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕೊಹಿನೂರು ವಜ್ರ ಕಾಯಿಲುಟ್ಟಿದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಬಂದಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಹಮೀದ್ ಹೊರಗೇನ ಸದ್ದಾಗ್ತಿದೆ ಅಫ್ಸಲ್ ಪಾಸ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡು ಅಫ್ಸಲ್ ಪಾಸ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಮತ್ತು ಪಾಶ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹುಸೂರ್ ನಾದ್ರಿ ಶಾ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೆ ಇಬ್ರು ಕೇಳಿ ಹುಚ್ಚ ನಾದ್ರಿ ಶಾ ನನಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಲಿಕೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಬಹುದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಶ ಅಫ್ಸಲ್ ನಾದಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದದ್ದೇನು ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡ ಕಂಡವಾದು ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಕಾಗದ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು ಅದೊಂದು ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ರೂಪದ ಕಾಗದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ ವಿವರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ಮರಾಠರ ತಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೇರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದರಂತೆ ಅದು ನಾದಿರ್ ಅವರಿಗೆ ದ್ರೋಹವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸಿಯಾದವರು ಮತ್ತೆ ನಾದಿರ್ಷ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ಹೊರಟರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಾಜತಂತ್ರವಾಗಲಿ ಕಾವ್ಯವಾಗಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇರಲಿ ನಾದಿರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಿವಾನಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸು ಅಂದ್ರು ಹೀಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೀಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನಾದಿರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ತಾಸರ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಿವೆ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೊರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಚಾಂದಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ದೊರೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾದಿರ್ ಶಾ ನಾವು ಕುಂ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕೊಹಿನೂರು ವಜ್ರ ಅವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾದಿರ್ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ನಾದಿರ್ ಶಾ ಅವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊಘಲ್ ದಿವಾನ ನಿಜಾಮುಲ್ಮುಲ್ಕ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ನಜೀರುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಣೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಣೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಒಳಿವೊಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪರ್ಷಿಯಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಗಳ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ನಮ್ಮಂತೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಬೆಳೆದವರು ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನಬಾರದು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಸಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಜೈನರ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋಲ್ಲ ನೂರಾರು ಜನ ಹುಡುಗರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ನಾದಿರ್ದವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗಿರುವ ಅರ್ಹತೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ ಮುಗಲ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ನನಗಿರೋದು ಒಂದೇ ತಾಸು ಬೀಸುದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಪಾಶ ಪಾಶ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಏನು ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗ್ಧ ಹೆಂಡತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸ್ತಿದ್ದೋರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕುರಾನ್ ಓದಾಕೂ ಸಹಿತ ಬರಲ್ಲ ಅತ್ತ ವ್ಯಾಸಾಯವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ದಿಲ್ಲಿಯ ಕುತಂತ್ರವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾನ ಅಂತ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಈ ಹಾಳು ನಾದಿರನ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ ಎದುರಾಯಿತು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತೆ ನನಗನ್ಸೋಕೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸೋದೇನಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖಗಳಯ್ಯ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗ ಸಾತ್ರ ಹತ್ತನ್ನ ಬಳಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ನೀನು ತಪ್ಪಿರು ಮಾರಾಯ ನನಗಿರೋ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಹೇಳು ಆ ನಾದಿಶ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೋ ಪರ್ಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ನೀನನ್ನೋದು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ವರ್ತಿಸೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗೋ ತರ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಪರ್ಶಿಯಾಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದೊರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರ್ಶಿಯ ದೇಶದ ನೆನಪು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಪರ್ಶಿಯ ದೇಶದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇಬು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರ್ಶಿಯ ದೇಶದ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಗುಳ್ಳಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಈಚೆಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿದಿದೆ ಆ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ತದ ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನಿ ಆಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೊರೆ ನಜರುದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಇಲ್ವೇನ್ರಯ್ಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಂಥ ದೇಶವನ್ನ ಪರ್ಷಿಯ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಬೇಕು ಕಾಸಿಗೊಬ್ರು ದುಗ್ಗಣಿಗೊಬ್ರು ಸಿಗೋ ಕಂತ್ರಿ ಜನರಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರೋರು ಈ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೇಸಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದವರು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವೇಳೆ ಆಯ್ತು ನಾದಿಶಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸಂದೇಹ ಸಾಧದ್ಕಿಂತ ಕೊರಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಕರೆದನಂತೆ ದಿವಾನ್ ಮುಲ್ಕ್ರವರೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ದೊರೆ ನಾದೀಶ್ ಅವರು ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾದತ್ ಖಾನ್ಗೆ ಆದದ್ದನ್ನ ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗದಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅದು ಸರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಹಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ದನಿ ಧೋರಣೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ವಿಚಿತ್ರ
ದಿಲ್ಲಿಯ ಈ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಸಿಕುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ ಆಗಲೇ ಮುಕ್ಕಾಲು ತಾಸು ಮುಗಿದಿದೆ ನಾನೀಗ ನಾದಿರ್ ಶಾತಿರ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದರೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಮರಾಠರು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಏನೂ ಆಗದಂತೆ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮದ್ಯದ ಬಟ್ಟಲು ಕವನಗಳ ಮುಷೈರ ಹುಡುಗಿಯರ ಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಗ ದೇಶದ ಕ್ಷಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮೆದುರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿಷ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂಬ ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾದಿರವರ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಸನ್ನಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕಿಮರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದೇ ಅವನ ಹೆಸರು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಆತ ಬಾಲಿಮಾರನ್ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಅಲಾವಿ ಖಾನ್ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮುದುಕ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿರುವ ತಲೆ ತೀರ್ಕ ಹಕೀಮ ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಆರಿಸಿದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದೆ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಕೀಮ ಎಂದು ಜನರೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲ ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಕೀಮ ಅವನು ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅವನ ತಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಹಕೀಮ್ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಯ ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತವನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನರಿತ ವೈದ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಾದಿರ್ ಶಾ ನಾವು ಪಟಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲ ನಾದಿರ್ ಶಾ ಕೇವಲ ರೋಗಿಯಲ್ಲ ಸನ್ನಿಪಾತ ಹಿಡಿದಿರುವ ಹುಚ್ಚ ಆತನನ್ನು ಮೋಗಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಈ ತಂತ್ರ ನಮಗೆ ಹಿಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೇ ನಾದಿರ್ನ ಉಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ದಿಲ್ಲಿಯ ದೊರೆಗೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸಿದನೆಂದೇ ದಿಲ್ಲಿಯ ದಿವಾನನನ್ನು ರಕ್ತ ಕಾರಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನೆಂದೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ನೀವು ನನ್ನ ಅವರೆದುರು ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಅಲ್ಲವೇ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳೇ ಹೌದು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಹೇಳಿ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ ನೀವು ನಾದಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ ಹೇಡಿತನದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯೇ ಹೇಡಿತನದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನು ದೊರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಕಳೆದು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೊರೆಯ ಮಾತನ್ನು ಆಜುಜುಬಿ ಸಿಂಹಾಸನ ವಜ್ರ ಹೇಗೆ ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನಾದಿರ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅವುಗಿಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾದಿರ್ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಹಿಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಡಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹಿಡಿದು ಚಿಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ ದೇಶದ ದಿವಾನ ಕಳ್ಳತನ ಕಿಳಿಯಬಾರದು ಯ
ದಿಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಇವನು ನಿಜಾಮ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರದ್ವಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರೇನು ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ದಿವಾನ್ ಅಸಾಬ್ಜು ನಿಜಾಮ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ನನಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಮಾನರಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾದಿರ್ ದೊರೆಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಈಗ ಈಗ ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ರೋಸಿ ಹೋಗಿರುವುದು ಖಂಡಿತ ದಿಲ್ಲಿಯ ದೊರೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೆ ತಮ್ಮಂಥ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೆದುರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕೋಹಿನೂರು ವಜ್ರ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ರಜ್ವಿ ಹೇಳು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳುಗಳ ತಾಯಿ ಗಂಡತನದ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ತವರಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆ ದೊರೆಯಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರ ಲೇವಾದೇವಿಯವರ ಗುಲಾಮರು ಇಲ್ಲಿಯ ಗೋಧಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರಾಠರು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಿಂದ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ತಾಳಲಾರದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದೆವು ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾರೆ ಇದು ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕೊಳಚಗಿಲ್ಲೇ ಉಳಿದೆವು ಈಗ ತಾವು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಿಷ್ಟ ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲ ದಿಟ್ಟ ಧೀಮಂತರಾದ ತಮಗೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಆಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಈ ತೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿತವಚನಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ದೇಶವನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಈ ದೊರೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ದಿವಾನ್ ರಜ್ವಿ ಅವರೇ ತಾವಾದರೂ ಸುಲ್ತಾನರಿಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನರಾದ ನಾದಿರ್ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅರಿಯದವನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಸಮಯ ಸಾಧಕತನ ಘೋರ ಪಾತಕ ಪ್ರಭು ಸಿಕ್ಕನೆ ಇನ್ನೆರಡು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಯಾರವನು ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಹಕೀಮ್ ಅಲಾವಿ ಖಾನ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಕೀಮನಾಗಿದ್ದವನು ದಿಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವನು ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅವನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಸಾಧತ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ
ಹೀಗೆ ಪರಿತಾಪ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ದಣಿವು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದೇ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬಾ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ತಾವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹಗಿಮನೆ ತಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೀವೇಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಮಗಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತನ್ನ ದೇಹದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ದೇಹ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಆ ದೇಹ ಹೊತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೋಗಿಯ ಕರುಳು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಉದರ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲವೂ ರೋಗಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆ ರೋಗಿಯ ಧ್ವನಿ ನಿಲುವು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಾವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಚಿತ್ರವೆನ್ನಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೇಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಇರಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏಕೆ ಮೂರ್ಖನಾಗಬೇಕು ಮಹಾಶಯರೇ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಮೂರ್ಖ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷಣದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವೀಗ ರೋಗಿ ನಾನು ಹಕೀಮ ಅಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠದ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ್ತಿ ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಗುಣವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ನೀನು ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಹಕೀಮ ಅಲಾವಿ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಾಲಿಮಾರನ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಾವಿ ಖಾನ್ ಎಂತ ಹಕೀಮ ತಲೆ ಹಾರಟೆ ಗೋಬೆ ಮುದುಕ ಕತ್ತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಬಂದಂತಿಲ್ಲ ಮಗಳು ನೀನೆಂತ ವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ನೀಡಿದ ಹಕೀಮ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಹಕೀಮನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹಕೀಮನಾಗಲೇಬೇಕೆಂದು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ದಿಲ್ಲಿಯ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಗೋ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದರು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅರಮನೆಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ನಾನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ ಅಂಥ ಔಷಧ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಿತೂರಿ ಶುರು ಮಾಡಿತು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈತಾ ನನ್ನ ಗೆಳೆತನ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನಿಸಿತು ಆಗ 
ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ದೂರ ದೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡತೊಡಗಿದೆ ಈಗ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಬಂದೆ ನಾನು ಬಡ ಹಕೀಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಣವಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ರಾಜ ಪ್ರಜೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದೇ ಗುಣ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮುಗಿಯಿತೆ ಇಲ್ಲ ತುಸು ಕೇಳಿ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡೋ ಹಕೀಮನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೈ ಕೆಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ತಲಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಾರೆ ಈಗಲಾದರೂ ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾನು ನಾನು ನಾದಿರ್ಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾದಿರ್ಶ ಯಾರು ಯಾರದು ಹಕೀಮ ಗೋಬೆ ಹಕೀಮ ನನ್ನ ನಾಣಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆದುರು ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾದಿರ್ಶ ಅವನು ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗದ ಚೈತನ್ಯ ನಾದಿರ್ಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ ವೈರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಧೀರ ನಾದಿರ್ಶ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಾದಿರ್ಶ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀನೆಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬ ಉದ್ದಾಟ ಇದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ದೇಹ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲುಬು ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರುವಂತಿದೆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಘನತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲ ಆಳುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವರ ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿಯುವ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಛಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನಂತ ನಿನ್ನಂತ ಮುದಿಗೂಬೆಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಲಾರದು ನಿನಗೆ ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡ ಹಕೀಮ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ವರಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೂಬೆ ಎಂದಿರಿ ಹದ್ದು ಎಂದಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಕರೆತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇರಬೇಕು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ಯಾವನಾದರೂ ಇರಲಿ ನಾದಿರ್ಶ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಕೀಮನಿಂದ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಗುಳದಿಂದ ನನಗೇನು ಬೇಸರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಮಗನ ತರಹ ಅಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಾನೆಂದೂ ಬೇಸರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಯಿನರಿಗಳಿಗೆ ಸೇಬಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು 
ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅದು ಆಗಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ನೂರು ಅರ್ಥಗಳು ನೂರು ಸುಳ್ಳುಗಳು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ತೊಲಗು ಏ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಮುದುಕ ರಜ್ವಿ ರಜ್ವಿ ಕಳಸಿ ಅವನನ್ನ ತಲೆ ಹರಟೆ ಏ ನೀವು ನೀವು ಬುದ್ಧಿಯ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಅವನನ್ನ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಿತ್ತು ದುಷ್ಟ ಮುದುಕ ಬೇಳೆ ಹಕೀಮರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮುದುಕರು ತಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೋಬೆಗಳು ಉದ್ದಟ ಹಕೀಮರು ಇಂಥವರನ್ನ ಕರೆಸಬೇಡಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಭು ದಿಲ್ಲಿಯ ಪಾಟ್ಸ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಕೀಮರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ತಮಗೆ ಹೆದರಿ ತಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಅವರಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮರನ್ನ ಕರೆಸು ಅಪ್ಪಳ ಪ್ರಭು ಈಗಲ ಕರೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಸರೇನು ನಿನಗ ಬಾಯಿಲ್ವಾ ಹೆಸರನ್ನ ಬಗಳು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಆ ಮುದುಕ ಲಾವಿ ಖಾನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆ ತರಲೆ ಮುದುಕ ಲಾವಿ ಖಾನ್ ಅವನ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಾಬ್ ಇಡೀ ದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಲೆ ಮುದ್ಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಗಳ ಗಂಟ ಜಗಳ ಗಂಟ ಕಾಲ್ ಕೆರೆದು ಜಗಳ ತೆಗಿತಾನ ಹೌದು ಹೌದು ಅವನು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಗಳ ಕಾದದ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಿತ್ತ ಆಡ್ತಾನ ಇದ್ದಾನೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದ್ಸಲ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಯ ಮೈ ಜಡ್ಡಾಯ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು ಬಂದ ನೋಡಿ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ದಿವಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯ ಕಂಡ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹತ್ತು ಸಲ ಕೂತು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ದ ಸಹಜವಾಗಿ ದಿವಾನ್ ರೀತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಲಾವಿ ತಿರುಬಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗದೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಚೀರಾಡಿ ರಂಪ ಮಾಡ್ದ ಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾ ಬಂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಅವನ ಮೂತಿ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ ಖಚಡ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೇಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಏನಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆಯಂತೆ ಬಂದಿರಿ ಹಾ ವಿಧವೆಯಾದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಆಸರೆಯಂತೆ ಬಂದಿರಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಟೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿದ್ದೀರಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿಯ ದಿವಾನ್ ರಾಗಿದ್ದ ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮುಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಅಮೃತಾಸ್ತದಿಂದ ಹತರಾದ್ರು ಹಾ ನಮ್ಮ ಮೊಘಲ್ ಪ್ರಭು ನಜರುದ್ದಿ ಶಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದದ್ದನ್ನ ತಾವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾ ಆ ದಿವಾನ್ ರಿಬ್ರು ಈ ದೇಶದ ಹುಣ್ಣುಗಳಂತಿದ್ರು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪೇನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತೇವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಈ ತಲೆನೋವು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರಜ್ವಿ ರಜ್ವಿ 
ಕಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಆ ದುಷ್ಟ ಕ್ರಮಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹ್ಯಾಗ ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮಮತಾಜ್ ಅವಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಡ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಕುಣಿಸಿ ಎಲ್ರನ್ನ ಕುಣಿಸಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಂತೆ ಕುಣಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗು ಹೋಗು ರಜ್ವಿ ರಜ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಈಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತು ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭು ಆ ಮುದುಕ ಆ ಮುದುಕ ಅಲಾವಿ ಖಾನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ಈ ದಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ತೇಜ ಹೋಗದೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕರೆಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವನನ್ನ ಕೂಡ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ತಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಸಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳು ತಾವು ಅಲ್ಲ ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ದುಷ್ಟರು ಸೈತಾನನ ಸಂತತಿಯವರು ಒಂದು ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಮಾನವನ್ನೇ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಾತಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತರಬಲ್ಲದು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೆತ್ತಗಾದೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಮುಕ್ತಿಕೊಳ್ತವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿರಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಬೇಕು ರಕ್ತ 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 ಸುರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಗಂಡಸು ಗಂಡಸು ಗಂಡಸಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ದೊರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಕಾಣದಂತೆ ಮಬ್ಬು ಕವಿದಿರುವ ಹಾದಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಬೇಕು ರಕ್ತ 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 ಆ ತಲೆ ಹರಟೆ ಮುದುಕನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ರಜ್ವಿ ಪ್ರಭು ತನ್ವೀರ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ರೇಗ್ತೀರಿ ರಜ್ವಿ ಅವರ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಳಗೆ ಅವನದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯ ನಿತ್ಯ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅವನ ಕೆಲಸ ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಧಿಕಾರದ ಸೊಕ್ಕು ಅವನ ತಲೆಗೇರಿದೆ ಅವನನ್ನು ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಒತ್ತೋಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೂರಾರು ಸೈನಿಕರು ಅವನಂತೆಯೇ ಆಗು
ಹಕ್ಕಿ ಮಲಾವಿ ಖಾನ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಅವನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಇದು ಗೋಕಾಳ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಷ್ಟೆ ಆ ಮುಟ್ಟಾಳ ದೊರೆ ನಜೀರುದ್ದೀನ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಾ ಅವರೇ ಕುತ್ತು ಹುಡುಕತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಸತ್ತು ಹೋದನೋ ಏನೋ ಮುದುಕ ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಈ ಮೂರ್ಖ ಮುದುಕ ಹಲಾವಿ ಖಾನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ಉದ್ದಟ ಮಾತಾಡಿ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹುಡುಕಬೇಕು ಬರೀ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಉದ್ದ ಗಡ್ಡದ ಪೆದ್ದು ಕಳೆಯ ಮುದಿಯ ಹಕೀಮ್ ಅಲಾವಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕು ತಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರವರ ಬಹುಮಾನವಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಣಿಯದಿದ್ದರೆ ಈ ಹಕೀಮ ಕೂಡಲೇ ನಾದಿರು ದೊರೆ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಇಡೀ ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಡಂಗುರ ಹೊಡೆಸಿ ಮಲಾವಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಳವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ಖ ತಲೆಗೆ ಹೊಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀಯ ದೊರೆ ನಾದಿರ್ಷ ಅವರ ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿ ಉಳಿಯುವ ನರ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿತೂರಿ ತಲೆ ಹರಟೆ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಇಡೀ ದಿಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಭು ನೀವಿನ್ನು ಹೊರಡಿ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಯುವವರೆಗೆ ಬರಬೇಡಿ ನಾನು ಕರೆಯುವವರೆಗೆ ಬರಬೇಡಿ ನಾನು ಅಪವಾದವನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ದಿಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಾಗರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಚಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗುಣಪಡಿಸು
ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ನನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ರೋಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಹಕೀಮನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದಯ ಪಾಲಿಸು ದೊರೆ ದೊರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೂ ಕೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವೀಗ ನನ್ನ ರೋಗಿ ನಾನು ವೈದ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಏಕಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಅವನ ಸೆರೆಮನೆಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕಗ್ಗತ್ತಲನ್ನುಳ್ಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಕಾರಾಗೃಹ ನೋವಿನ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಹಂಕಾರದ ಕಾರಾಗೃಹ ದೇಹವೆಂಬ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ ನರಗಳ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನೆನಪುಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಈ ಶರೀರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಳುವ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೊಲ್ಲುವ ಧಿಮಾಕು ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ಈ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಸಹಾಯಕ ಜಂತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅದೇನು ಅದೇನು ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಥಟತನ ಸಾಕು ಮಾಡು ಅಲ್ಲಾಹು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇಡೀ ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಕರೆಸಿದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ಷಂಡತ್ವ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದೆ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಚಿಲ್ಲರ ಹಕೀಮನೆದುರು ಯಾಕೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ತನ್ವೀರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವ ಅಲ್ಲಾಹುನನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾನೆ ರಕ್ತ ಕಾಣದೆ ಇದ್ದ ದಿನ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಬಡಬಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೊಂದ ಜನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲೇ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೂಡ ಬೇಡವೇ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೋಗಲೇ ಬೇಡ ಕಾಡು ಹರಟೆ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ವೇಳೆ ಕಳೆಯಲಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ನನಗೆ ಸವಾಲು ಹೇಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿ ಮೊದಲು ವಿನಯ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ವಿನಯ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೆಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಹೇಗೋ ಹೇಗೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಆಸೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀನು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ತಂದಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ದೇಹ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು ಆ 
ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆನಂದವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ತಂತ್ರವಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದೆ ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನೇ ಮರೆತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡಕೂಡದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಟರನ್ನ ಮೊಗೆಸಿದ್ದೇವೆ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷತ್ವ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಇಬ್ಬರು ಮೊಘಲ್ ದಿವಾನ್ರು ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮುಲ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರೇಮವೇ ಮದ್ದು ಎಂದು ಆ ಮುಠಾಳ ದೊರೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಕಳಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷತ್ವಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು ಆ ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಹುಡುಗಿಯರೇ ಗರತಿಯರೇ ವೇಷಿಯರೇ ಅದಾವುದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಕೆಟ್ಟವರೇ ಕುಲೀನರೇ ಜಾರಿಣಿಯರೇ ಅದಾವುದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ರೇಷ್ಮೆಯ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅವು ಹುಡುಗಿಯರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಹಾಕವಿ ಸಾದಿ ಹೇಳಿದ ಶರಣಾಗತನಾದವನು ಕುತಂತ್ರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅವನ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಸಾದತ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮುಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಂದದ್ದು ವೀರನಾದವನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅವರ ದಿವಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಕುತೂಹಲವಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿ ಏನು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೇ ಹೇಳಲು ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಹೋ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ವಂಚನೆಗೆ ಕೀಳರಿಮೆಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವ ಮನುಷ್ಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೆತ್ತಲು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮದರ ಆಸಾಗಳು ಎಷ್ಟು ಶೋಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತರು ಬಂದರು ಮನುಷ್ಯನೇಕೆ ಭೀಕರ ವ್ಯಸನದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹುವೆ ವಸಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಚಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನೇಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕುರೂಪಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳು ಕೇಳು ವೃಥ ನಿಂದಿಸಬೇಡ ಕೇಳು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೋರಿ ಕಾಯುವವನಾಗಿದ್ದ ಈಗ ಈಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾತ್ಸಾರ ಪಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕುರಿ ಕಾಯುವವನಾಗಿದ್ದ ಬಡವನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾವ ತರಹದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಯುವುದು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಭೋಗಿಸು ಅದು ಒಂದು ಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊನ್ನೆ ರೋಷನ್ ಉದ್ದೌಲ ಮಸೀದಿಯ ಬಳಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡೊಂದು ಹಾರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಸತ್ತ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಇಡೀ ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ತರಿದು ಹಾಕುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೆಂಗಸು ಮಕ್ಕಳು ಮುಗ್ಧರು ರೋಗಿಗಳು ವೃತ್ತಿವಂತರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲ ತೊಡಗಿದಿರಿ ಇದು ಯುದ್ಧವಲ್ಲ ಶೌರ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಅವನನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪೇಟೆಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕರೆ ತಂದರೂ ಕೊತ್ತಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದರು ಅವನ
ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಆಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೆನಪಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಈ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆಕೆಯ ಸದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ರಾಜರ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಿನಿವಾರ ಅಂಗಡಿಯ ಕೆಲಸಗಾರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಡವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಮಗಿರುವ ಒಂದೇ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಮತ್ತು ಮಾನ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಕೊಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಜನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರುವವರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಬಲ್ಲೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಲಾರದು ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಒಳೆತು ಕಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ನಾನು ನಾನು ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ ನೀನೆ ನೀನೆ ಹೆಸರಿಸಿದ ಕವಿ ದ್ರಷ್ಟಾರ ಶೇಖ್ ಸಾದಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಹೋಗು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದತ್ತ ಹೋಗು ಅದು ನಿನ್ನದಾಗುತ್ತದೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಸಲ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ನನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊರೆ ತುಂಬಿಸಿದ ನಾನು ನಾನು ಇಡೀ ಪರ್ಶಿಯ ಸುತ್ತಾಡಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಶೂರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಅವರನ್ನ ಅವರನ್ನ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದತ್ತ ನಡೆಸಿ ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಈ ಕನಸು ಯಾವಾಗ ಕಂಡೆ ಸಾಧಿ ಬಂದ ಕನಸು ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನ ಹೌದು ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭದ ದಿನ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನನಗೊಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಹೌದಾ ಹಕೀಮ ಹೇಳು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದಿಲ್ಲಿಯ ಬಡ ಹಕೀಮ ನಾನು ನಾನು ಕನಸು ಕಂಡೆ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹದ್ದಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾರಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಣಹದ್ದುಗಳು ರಣಹದ್ದೊಂದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಹಾಸಿದು ಹಾರಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಹೊಸ ದೇಶ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬರುವ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ಹಾರ ಅವಕ್ಕೆ ಜನಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿರುಚಿ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾರಿ ಬಂದ ಹದ್ದುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಕೊಲ್ಲತೊಡಗುತ್ತವೆ ಈ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವ ಅವಸರದ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕನಸು ಈಗ ನಿಜವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಾಹು ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಣಹದ್ದಾಗು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಶಿರಾಜ್ಞ ಮಹಾಕವಿ ಸಾಧಿ ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸಾಧಿ ನಿನಗೆ ಹದ್ದಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ ಶಾರದೆಯನ್ನು ನೀನು ಕಂಡೇ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಮಾತಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ರೋದನ ಕೇಳಿದೆ ಅವಳ ಆತ್ಮ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿನಗೀಗ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವು ಕೇವಲ ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಗಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕುಸಿದು ಹೋಗಿ ಚೇತನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಆಗಲೇ ವಿವರಿಸಿದೆ ಮಗು ಮಗುವಾಗು ಶಾರದೆಯ ಮಗುವಾಗು ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಮಗುವಾಗು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಯೋನಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ಮಗುವಾಗು ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗೋಚರಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಳೆದಿರುವ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದರಿಂದ ದೇಹ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ ಹಣದಿಂದ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಂಭೋಗದಿಂದ ಹೇಳು ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಭೋಗ ನಿನಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರೇಮವೇ ಕಾಮವೇ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಮುಗಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಅಸಹಾಯಕ ದಿವಾನರ ಕೊಲೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ಕೃತಕೃತ್ಯ ಭಾವನೆಯೇ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಂತೋಷವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಯೋಚಿಸು ಅದೊಂದೇ ಕಣ್ಣು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾದೇ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ ಎದ್ದೇಳು ಏನಂದಿರಿ ಏನಂದಿರಿ ಹಾಕಿ ಮರ ಏನಂದಿರಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸ ನೀವು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾನು ಬಡ ಹಕೀಮ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕವಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ 
ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನವಿಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಅಳಲನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ನಾಯಕ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಸಹಾಯಕ ಜನತೆಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾನು ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೀವು ವೈದ್ಯ ಲೋಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಕೆ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಈಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವರು ಜೋರ್ತ ಹಾಕಿಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ತಿಳಿಯಿತೇ ದೊರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಡು ಬಡವ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಧೂರ್ತ ಹಾಕೀಮ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಶಿಯಾ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಈ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕೋಹಿನೂರು ವಜ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದವನು ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಈ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅವು ಇಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ನಾಯಿಯವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಅವನ ವಾಸನೆ ನೆನಪಿನ ಸಂಕೇತ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ಬಡ ಹಕೀಮನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದವನಿಗೆ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೀವ ಕೋಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೀವರಾಶಿಯೇ ತಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಘನತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಜೀವಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಾಹೋ ನೀನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪದಂತೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಚಕ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲಿ
Shamadama vibhu sauke sar, Shamadama vibhu sauke sar, Vaishanta vibhu. 